வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சில்க் சாரிக்கு மேட் ஆகிற மாதிரி அதோட ப்ளவுஸுக்கு நம்ம பேக் சைடில் மாடல் பண்ண போகிறோம் அந்த மாடல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான முறையில் அதுவும் எல்லோரும் போடுற மாதிரி இந்த மாடலில் நம்ம பண்ணுறோம் இப்போ இந்த மாடல் பார்த்திங்கன்னா பார்டரில் நமக்கு என்ன கலர் வருதோ அதே மாதிரி கலரில் இந்த ப்ளவுஸுக்கு நம்ம மாடல் பண்ணுறோம் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கும் முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உடனே பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சாரீல டபுள் சைடு பார்டர் உள்ள சாரீ இப்போ ப்ளவுஸ் கிளாத்துலேயும் அதே மாதிரி தான் டபுள் சைடில் பார்டர் இருக்குது இப்போ அந்த பார்டரில் வர்ற மாதிரி அந்த பிங்க் கலரில் கால் மீட்டர் கிளாத்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போம் இப்போ இதில் லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் ஃப்ரண்டில் நெக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸ்லீவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சைடு உள்ள பார்டர் வச்சு நான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மேங்கோ டிசைன் மட்டும் முதுகு பாகத்தில் வர்ற மாதிரி அந்த கீழே உள்ள பார்டரை நான் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ இதில் ஷோல்டர் வெட்டு பாகத்தை பேக் சைடு உள்ள பீஸுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ இதில் ஒரு சதுரமான ஒரு பேப்பர் கேன்வாஸை நம்ம ரெண்டாம் அடித்து வைக்கலாம் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்க பகுதியிலேருந்து எப்போதும் காலேஜு தள்ளி தான் பேப்பர் கேன்வாஸு நாம் அளவெடுக்கணும் அந்த பகுதியில் நம்ம அடையாளப்படுத்தினதுக்கப்புறம் நெக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் அதை பண்ணுங்கள் இது நம்ம பேப்பர் கேன்வாஸ்லேயும் நம்ம அளவெடுக்கலாம் இப்போ இதில் நான் ஒன்பது இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ மேலே என்ன அளவு இருக்கோ அதே அளவை கீழேயும் நீங்கள் அடையாளப்படுத்திடுங்க இது நம்ம ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் வரைஞ்சிட்டு இந்த நெக்கோட வடிவத்தை பண்ணலாம் இப்போ இந்த கார்னரில் இருந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் வெளிப்பக்கம் ஒரு அரை இன்ச் தள்ளி இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்திட்டு மேலேருந்து இந்த லைனை இந்த மாதிரி போட்டு விடலாம் இப்போ சைடில் நம்ம வரைஞ்சி விட்டுருக்கிற லைனில் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வளைவாக இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விடுறேன் இப்போ இதை அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் வெளிப்பக்கம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு பேப்பர் கேன்வாஸ் இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருங்க பேக் சைடு உள்ள லைனிங் லாத்தை இந்த மாதிரி ரெண்டாம் அடித்து சென்டரில் இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விட்டுடலாம் இப்போ அந்த லைன் தெரியுது இப்போ உள்பக்கம் எடுத்த இந்த பேப்பர் கேன்வாஸை வச்சுட்டு சைடில் நாம் அந்த பீஸை வச்சோம்னா அந்த கழுத்து பகுதி உங்களுக்கு அளவு மாறாமல் வரும் உள்பக்கம் வச்சுட்டு சைடில் வச்சதுக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ள பீஸை நீங்கள் எடுத்துடலாம் இப்போ இதில் நம்ம அயன் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா அந்த மாதிரி அயன் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் இப்போ பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு மேலே பதியிற மாதிரி ஒரு தையல் நம்ம போட்டு விட்டுடலாம் பேப்பர் கேன்வாஸில் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் தைச்சி விட்டுடலாம் இப்போ வெளிப்பக்கம் தைச்சிருக்கிறேன் இனி உள்பக்கம் தைக்கலாம் இப்போ தைச்சதுக்கப்புறம் மேல் பக்க கிளாத்துக்கு மேலே இதை வச்சு நம்ம கழுத்து பகுதியில் ஜாயின் ஆக்கலாம் இப்போ மேல் பக்க கிளாத்துக்கு மேலே வச்சுருக்கிறேன் வச்சுட்டு இப்போ இதில் சென்டரில் நம்ம ஒரு தையல் இந்த மாதிரி போட்டு விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம தைச்சிட்டு சைடில் தைக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த கிளாத்து விலகி போகாமல் இருக்கும் இப்போ பேப்பர் கேன்வாஸில் தையல் படாத அளவுக்கு உள்பக்கமாக தைச்சி விடுறேன் இந்த கழுத்தோட வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படியே நம்ம தைச்சி விட்டுடலாம் தைச்சதுக்கப்புறம் உள்பக்கம் காலிஞ்சு கிளாத்தை விட்டு நம்ம கட் பண்ணுறோம் சோடர் பகுதியில் நம்ம காலிஞ்சு விட்டு பேப்பர் கேன்வாஸை கட் பண்ணோம் பார்த்திங்களா அந்த அளவு இப்போது கிளாத்தில் வருது அப்போது உங்களுக்கு அந்த சோல்டர் பகுதி சரியான அளவுக்கு வருது இந்த கார்னரில் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த கிளாத்தை நம்ம அப்படியே நம்ம திருப்பி எடுத்துடலாம் உள்ளுக்கு வந்து உங்களுக்கு பேப்பர் கேன்வாஸ் இருக்கும்போது இது நல்லா திரும்பி கொடுக்கும் தையல் பேப்பர் கேன்வாஸில் படாத அளவுக்கு தைக்கும்போது தான் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு திரும்பி கொடுக்கும் நல்லா திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் கழுத்துக்கு எட்ஜில் ஒரு தையல் இந்த மாதிரி போட்டு விட்டுடலாம் இப்போ லைனிங் கிளாத்தையும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி வெளிப்பக்கம் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் சுற்றி தச்சு விட்டதுக்கப்புறம் இடுப்பு மடிப்பு போகும் நான் மடித்து தச்சு விட்டுருக்குறேன் இப்போ இதோட உள் பக்கத்தில் நம்ம இதில் வரையலாம் இப்போது அந்த கழுத்து பகுதியில் உள்ள வளைவு கேட்ட மாதிரி இந்த லைனை நம்ம சைடில் கொண்டு முடிக்கணும் இந்த பகுதியில் கொண்டு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இது எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிற பார்க்கலாம் ஒரு இன்ச்சு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அதே அளவை இந்த சைட்லேயும் நம்ம அடையாளப்
அந்த கழுத்தோட வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த சைட்லேயும் நாம் வரைஞ்சி விட்டுடலாம் அப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி அந்த அளவில் இந்த லைன் வருது இப்போ இந்த சைடில் மேலே அந்த சோல்டர் பகுதியிலேருந்து கொஞ்சம் அந்த கிராஸில் நம்ம லைன் போடுறோம் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் இந்த லைன் போட்டு விட்டுடலாம் இந்த பகுதிக்கு இந்த மாதிரி லைன் போட்டிருக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் சோல்டர் பகுதியில் இந்த மாதிரி கிராஸில் நம்ம லைன் போட்டுடலாம் இப்போ ரெண்டு சைட்லேயும் இந்த மாதிரி நம்ம கிராஸில் லைன் போட்டிருக்கிறோம் இப்போ இதில் ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டி த்ரெட்டை வச்சு நம்ம தைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டி த்ரெட்டு இந்த பார்டர் கலருக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி பிங்க் கலரில் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாதிரி நல்லா இந்த மாதிரி லூஸ் பண்ணி விட்டுருங்க பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம கைனால் நம்ம சுற்றி விட போகிறோம் ஒரு பிளைனான பாபினில் நீங்கள் கைனால் சுற்றி விடுங்க இதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு பாபினில் இந்த மாதிரி நீங்கள் சுற்றி விட்டுருங்க நல்லா இந்த மாதிரி டைட்டாக இந்த மாதிரி சுற்றி விட்டுருங்க சுற்றி விட்டதுக்கப்புறம் இந்த பாபின் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரூ இருக்கும் ஒரு சின்னதாக ஸ்க்ரூ இருக்கும் அதை லைட்டாக நீங்கள் லூஸ் பண்ணி விட்டுருங்க லூஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இந்த பாபின் வந்து அதுக்குள்ளுக்கு வைக்கலாம் வச்சுட்டு நீங்கள் அந்த த்ரெட்டை நீங்கள் வெளியே இழுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாக வரணும் ரொம்பவும் லூஸாக இருக்கக்கூடாது அது நம்ம இழுக்கிறதுக்கு நம்ம நார்மல் த்ரெட்டு போட்டால் எப்படி லூஸாக வருமோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு வரணும் அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம இதில் மேலே வந்து நீங்கள் நார்மல் த்ரெட்டே நீங்கள் கீழே என்ன கலர் போடுறீங்களோ பாபின் கேஸில் அதே மாதிரி கலர்லேயே நீங்கள் மேலேயும் போட்டுருங்க இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு கீழே இருந்து உங்களுக்கு மேலே வருது இப்போது நீங்கள் ஒரு ரஃப்பாக ஒரு கிளாத்தில் இந்த மாதிரி லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் அதில் தச்சு பார்க்கலாம் தச்சு பார்க்கும்போது அந்த தையல் வந்து நமக்கு சரியாக வருதா அப்படின்னு ஒரு வாட்டி நீங்கள் தச்சு பார்த்துருங்க பாருங்கள் இப்போ இது நல்ல அழகாக வந்திருக்கு இப்போ இனி நாம் அந்த ப்ளவுஸில் நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் தையல் வந்து இந்த மாதிரி வரணும் இப்போ இதில் வந்து மிஷினில் வந்து நான் எந்த ஒரு மாற்றமும் நான் பண்ணலை இப்போ இந்த பாபின் கேஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணுறதுக்குன்னே நீங்கள் அந்த பாபின் கேஸை நீங்கள் ஒரு பாபின் கேஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றி வைக்கலாம் இப்போ நார்மலாக தைக்கும்போது நீங்கள் வேறு ஒன்று நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க புதுசாக நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இந்த பாபின் கேஸ் இந்த மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணுறதுக்குனே நீங்கள் ஒன்று எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ ஒவ்வொரு லைன்லையா தைக்க ஆரம்பிக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டில் தைச்ச அந்த த்ரெட்டை வந்து நம்ம கட் பண்ணி விட்டுட்டு தைக்கலாம் தச்சு விடும்போது அந்த தையல் வந்து தொடர்ச்சியாக ஒரு லைன்லேருந்து இன்னொரு லைனுக்கு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம தைக்கணும் அந்த த்ரெட்டை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி விடாமல் சேர்ந்த மாதிரி எல்லா லைனுக்கும் அப்படியே நீங்கள் தச்சு விடுங்க பாருங்கள் இந்த பக்கம் அடுத்த லைனுக்கு அந்த மாதிரி வர இந்த சைடு வந்ததுக்கப்புறம் இங்கேருந்து கிராஸில் அடுத்த லைனுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே நம்ம அதில் லைன் போட்டுட்டு தைக்கும்போது உங்களுக்கு இது ஈஸியாக தான் இருக்கும் இதில் ரெண்டு பக்கத்துக்குமே நான் சேர்ந்த மாதிரி தைச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இதில் அந்த பார்டருக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி த்ரெட்டில் நம்ம மேலே இந்த லைன் போட்டிருக்கிறோம் இப்போ இதில் ஃப்ரண்டில் உள்ள பீஸும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் நெக்குக்கு நம்ம பண்ணலாம் இப்போ இது கிராஸ் பீஸ் நாலு பீஸ் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதை ரெண்டாக மடித்து நம்ம இதில் கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக இப்போது தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் இருக்கிற கிளாத் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி கொஞ்சம் எடுத்துடலாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த பகுதியில் இந்த கம்பி வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா உள்ள தள்ளி விடுங்க இப்போது கொஞ்சம் நீளமான இந்த மாதிரி பைப்பிங் நம்ம பண்ணும்போது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நெருக்கமாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி பிடிச்சி இழுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா வந்துடும் நல்லா பைப்பிங் திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் கை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருங்க உங்களுக்கு அது நல்லா ஸ்மூத் ஆகிரும் இப்போ இதில் நம்ம பண்ணலாம் இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் நான் எல்லாமே சோடர் பகுதி எல்லாமே ரெண்டு பகுதியிலையும் இந்த மாதிரி கவர் பண்ண மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போது இந்த கழுத்து பகுதியில் அந்த ஓப்பன் பகுதியிலேருந்து நம்ம அந்த பீஸ் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ஃபஸ்ட்டில் நான் பிங்கு வைக்கிறேன் அப்படியே நம்ம பேக் சைடுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி இந்த பக்கம் வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் அந்த டிசைன் பண்ணியிருக்கிறதையும் விட கொஞ்சம் கீழே இறக்கி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இதில் ரெண்டாவதாக ஒரு தையல் போட்டாச்சு இப்போ
இந்த கழுத்தோட வளைவு கேட்ட மாதிரி இந்த மாதிரி வளைச்சி விட்டுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க இதுலேயும் நம்ம ரெண்டு தையல் போட்டு ரெண்டு சைட்லேயும் முடிச்சிருக்கிறேன் அதே மாதிரி சைடில் நம்ம அந்த டிசைன் முடிஞ்சிருக்கு பாருங்கள் அந்த பகுதியில் ஃபஸ்ட்டில் நான் இதில் கோல்டு கலர் வைக்கிறேன் அந்த டிசைனோட எண்டை வந்து நமக்கு மறைக்கிற மாதிரி இந்த பைப்பிங் வச்சு ஜாயின் ஆக்கலாம் இந்த கார்னரில் அப்படியே நீங்கள் கொஞ்சம் மடித்து விடுங்க இந்த கார்னர் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வரும் இப்போ இதுலேயும் ரெண்டு தையல் போட்டு அடுத்ததான் நம்ம பிங்க் கலர் வச்சு ஜாயின் ஆக்கலாம் இது எல்லாமே ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இதில் ஸ்டோன் செயின் வச்சு ஒட்டி விட்டுருக்குறேன் இது வந்து ஃபேப்ரிக் க்ளூ வச்சு நல்லா ஒட்டி விடுங்க சைடில் நம்ம தையலுக்காக விடக்கூடிய பகுதியை இந்த மாதிரி விட்டுட்டு ரெண்டு சைட்லேயும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டோன் செயின் ஒட்டி விட்டுருக்குறேன் இப்போ எல்லாமே ஒட்டி விட்டு கொஞ்சம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இது நம்ம கைனாலே தச்சு விடலாம் கைனால் தச்சு விடும்போது நீங்கள் ஒரு மூணு ஸ்டோன் விட்டு விட்டு அந்த மாதிரி தள்ளி அந்த மாதிரி தச்சு விட்டாலும் போதும் இப்போ ஒரு சைடில் இருந்து எடுத்து இந்த மாதிரி கைனால் அந்த த்ரெட்டை ஒரு சைடில் இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு நீங்கள் தைச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சிக்கு விழாமலும் ஈஸியாக உங்களால் பண்ண முடியும் இது எல்லாமே பண்ணி முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இது அந்த சில்க் சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நமக்கு அந்த பார்டர் கலர்லேயே அந்த லைன் வரும்போது பாருங்கள் அந்த சில்க் சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி சிம்பிளாகவும் இருக்குது பார்க்குறதுக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த மாதிரி மாடல் பார்த்திங்கன்னா எந்த வயசினரும் போடுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உள்ள மாடல் இது எல்லாருமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்க